Oh dear students and all respected viewers, myself Pritam sir and now we will see 1.2 of 9th standard Hindi medium that is the fun they had. Yes dear students, आज हम 1.2 यह लेसन देखेंगे 9th standard Hindi medium का the fun they had यानि कि वह मजे जो उन्होंने किये थे तो ये लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा चैनल है द आर्य एकेडमी चैनल इस पे हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स के एक्सप्लेनेशन देंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में इसे शेयर भी करिए ताकि वो भी इसका एडवांटेज ले सके तो डियर स्टूडेंट्स ये स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये स्टोरी लिखी गई है इसाक एसी जी के द्वारा जिन्होंने कि अपने भविष्य की एक कल्पना के बारे में यहाँ पे बताया फ्यूचरिस्टिक इमेजिनेशन क्या है उनकी वो यहाँ पर उन्होंने बताई है और उन्होंने जो एजुकेशन सिस्टम होगा इन फ्यूचर कैसा होगा ट्वेंटी सेकेंड सेंचुरी तक कैसा क्या बदलाव आ जाएगा ये सब की झलकियाँ इस स्टोरी के माध्यम से उन्होंने दी हुई है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इस स्टोरी में हमारे जो मेन कैरेक्टर या लीड रोल में आप कह सकते हो कि मार्गी है देन उसका भाई टॉमी है उसकी मदर है एक काउंटी इंस्पेक्टर है फिर उसके बाद आप इसमें जो मार्गी के दादाजी और उनके भी दादाजी का जिक्र आ जाएगा इस कहानी में और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जो कि हमारा मैकेनिकल टीचर कम स्कूल तो वो क्या है कैसे है जब हम स्टोरी पढ़ते जाएंगे तो हमें पता चलेगा तो डी स्टूडेंट्स आते हैं अब हम रीडिंग करते हैं एंड देन वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे मार्गी इवेंट रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी On the page headed 17th May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." तो जो मार्गी है, wrote about it. उसने इसके बारे में लिखा था that night. उस रात को in her diary, अपनी diary में, अपनी जो दैनिकी होती है, उसमें उन, उसने मार्गी ने उसके बारे में लिखा था. किसके बारे में देखते हैं? On the page headed 17th May 2157. उस पेज पे, जिस पेज पे लिखा हुआ था date 17 May 2157. शी रोट उसने लिखा शी रोट रोट क्या है यहाँ पे राइट का सेकंड फॉर्म है यहाँ पे भी रोट राइट का सेकंड फॉर्म है राइट मतलब लिखना तो कहानी पास्ट टेंस में ही अधिकतर नरेट की जाती है इसलिए यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म में आ रहे हैं यानी कि पास्ट फॉर्म में आ रहे हैं तो उसने क्या लिखा था टूडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे फाउंड पाया फाइंड का ये सेकेंड फॉर्म है तो आज टूडे मतलब आज टॉमी ने पाया अ रियल बुक एक वास्तविक किताब तो आज टॉमी ने वास्तविक किताब पाया इस तरीके से स्टेटमेंट उसने अपनी डायरी में लिखा इट वॉज वेरी ओल्ड बुक ये क्या थी बहुत पुरानी बुक थी मार्गीज ग्रैंड फादर वन सेट दैट वेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंड फादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम वेन ऑल स्टोरीज वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर तो डियर स्टूडेंट्स ये इतना बड़ा सेंटेंस है आपका इसमें देखिए दो बार दैट आया है और ये दैट कंजंक्शन की तरफ वर्क किया है और ठीक उसके नीचे भी दैट है तो इस तरीके से सेंटेंस बड़ा हो गया तो आइए हम इसको ब्रेक डाउन करके समझते हैं मार्गिस ग्रैंड फादर वंस सेड ये हमारा पहला सेंटेंस है तो इसमें मार्गीज के जो ग्रैंड फादर थे यानी कि जो मार्गी के दादाजी थे वंस यानी एक बार सेड मतलब कहा था तो मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था दैट मतलब की कि वैन ही वॉज अ लिटिल बॉय जब वह एक छोटे लड़के थे हीज ग्रैंड फादर यानी कि जो उनके दादाजी थे उनके दादाजी ने टोल्ड हिम उनसे कहा था दैट मतलब कि कहा था कि देयर वॉज अ टाइम वेन ऑल स्टोरीज वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर वहां एक समय ऐसा हुआ करता था कि सभी कहानियां ऑल स्टोरीज मतलब सभी कहानियां वेयर यानी कि हुआ करती थी प्रिंटेड ऑन पेपर पेपर पे छपी हुई करती थी जैसा कि आप हार्ड कॉपी आज देखते हो ना तो उसमें सारी कहानियां कैसे पेपर पे छपी हुई होती हैं मैगजीन्स आप देखते हो स्टोरीज बुक्स देखते हो तो सारी की सारी कहानियां कहाँ पे छपी होती हैं पेपर पे छपी हुई होती हैं तो ऐसा मार्गी के दादाजी ने सुना था जब वो बच्चे थे अपने दादाजी से तो इस तरीके से कहानी में देखिए कि कितने जनरेशन की बात हो रही है एक तो मार्गी फिर उसके पिताजी और उसके दादाजी तीन जनरेशन ये हो गए फिर उसके बाद उनके दादाजी के पिताजी और उनके पिताजी यानी कि दादाजी के दादाजी यानी कि फाइव जनरेशन तक की यहाँ पे स्टोरीज आ गई है इतने गैप में ये होगा कि जो प्रिंटेड बुक्स हैं उस समय नहीं मिलेंगे और लोग बताएंगे कि एक समय ऐसा हुआ करता था कि सारी कहानियाँ ऐसे कागजों पर छपी हुई रहती थी दे टर्न द पेजेस विच वेयर येल्लो एंड क्रिंकली इट वॉज ए फुली फनी टू रीड That stood still. Words that stood still instead of moving the way they were supposed to. अब यहाँ पे कह रहा है कि 
उन लोगों ने क्या किया उस बुक के पेज को टर्न करना यानी कि अब बुक पढ़ रहे हैं तो बुक के पेज को क्या होगा पलटना होगा तो जब वो पलट रहे हैं तो उनको वहाँ पे वो जो वर्ड्स या फिर जो पेजेस मिल रहे हैं वो येलो कलर के हैं और जो पेजेस हैं वो क्रिंकली क्रिंकली मतलब होता है झुर्रीदार को जाना काफ़ी दिन की जो बुक्स हो जाती है तो आप देखते हैं ना उसमें थोड़ी बहुत झुर्री आ जाती हैं तो वैसे हो गए हैं एंड इट वॉज एफ फुली फनी टू रीड और ये थोड़ा सा कहते हैं कि डरते हुए या फिर थोड़ा सा अलग तरीके से दिखते हुए फनी दिख रहा था वो जो शब्द उसमें लिखे हैं वर्ड जो लिखे हुए हैं वो थोड़े से अलग लग रहे थे और क्यों अलग लग रहे थे क्योंकि वो स्ट्रूड स्टिल थे मूव नहीं कर रहे थे जैसा कि उन्होंने सपोज किया था जैसा कि वो जानते थे वैसा वो मूव नहीं कर रहे थे क्यों और क्यों ऐसा कहा है कि वो मूव नहीं कर रहे थे तो देखिए डियर स्टूडेंट्स आजकल जो हम ई बुक यूज करते हैं जिससे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये भी हमारा एक ई बुक ही है तो ई बुक में हम जैसे स्क्रॉल करते हैं तो पेज ऊपर नीचे होता है ना हमें पेज पलटने की जरूरत पड़ती है क्या नहीं तो वैसे ही उनको आदत पड़ चुकी है ई बुक की इसलिए जब उन्होंने रियल बुक देखी है तो उनको वो चीजें कैसी लग रही थोड़ी फनी लग रही है ऑन अ स्क्रीन यू नो जैसे कि आप स्क्रीन पे फिलहाल देख सकते हैं तो इसमें भी सब बुक जो भी पेजेस हैं हम सिर्फ स्क्रॉल करके ही ऊपर नीचे कर ले रहे हैं और जो एक बार वर्ड हम पढ़ चुके हैं तो वो ऊपर चला जा रहा है नीचे वापस से रिपीट नहीं होगा तो यही चीजें उनके भी माइंड में थी एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट फर्स्ट टाइम और यहाँ तक ये भी कह रहा है कि जब उन्होंने पेज पलटा और पलटने के बाद फिर से पेज को पीछे की तरफ पलट के देखा तो जो वर्ड जहां था वहीं पर है जबकि उन्होंने पहली बार जहां पढ़ लिया था तो भी वहीं पर है कहने का मतलब यह है कि उनको रियल बुक जो वास्तविक किताब है उससे वो एकदम ही अनभिग है उनको उन्होंने कभी देखा ही नहीं है तो इसलिए उनको एकदम अजीब सा लग रहा है कि अरे हमने तो हम अगर कोई भी बुक पढ़ते हैं उसको पेज को स्क्रॉल कर देते हैं तो वो आगे के पेजेस दिखाता है नहीं तो बुक हटा देते हैं तो बुक के सारे पेजेस हट जाते हैं बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो वर्ड जहाँ थे वही हैं जो पेज जैसा था वैसा ही है देन उनके बीच में कन्वर्सेशन होता है और वो क्या कहते हैं गी सेट टॉमी वॉट अ वेस्ट वैन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गैस Our television screen must have had a million books on it. It's good for plenty more. I wouldn't throw it away. अब ये जो इतना बड़ा स्टेटमेंट है ये सिर्फ टॉमी ही कह रहा है टॉमी पहले संबोधित कर रहा है मार्गी को तो उसने घी कहा है जैसे हम छोटे नाम से बुलाते हैं ना निक नेम से तो वैसे ही मार्गी का जो निक नेम है वो घी है तो टॉमी जो टॉमी है उसने कहा घी वॉट आर वेस्ट अरे ये क्या बेकार सी चीज है वैन यू आर थ्रू विद द बुक अगर तुम इस बुक के थ्रू जाओगे यानी कि बुक जब तुम पढ़ोगी यू जस्ट थ्रो इट अवे तो तुम उसे फेंक दोगी थ्रो क्या है थ्रो मतलब होता है फेंकना तो तुम इसको फेंक दोगी आई गैस मैं ऐसा अनुमान लगाता हूँ गैस करना मतलब अनुमान लगाना आई मतलब मैं तो मैं ऐसा अनुमान लगाता हूँ कि जब तुम ये बुक पढ़ोगी ना तो तुम इसे क्या करोगी फेंक दोगी अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट और जो हमारा टेलीविजन स्क्रीन है ना उसके अंदर तो मिलियंस बुक्स हैं लाखों में बुक्स हैं और इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर और ये तो मेरे लिए कुछ प्लेंटी मोर कुछ और भी रखने के लिए अच्छा हो जाएगा आई वुडन थ्रो इट अवे लेकिन मैं तो इसको नहीं फेंकूंगा ऐसा कौन कह रहा है जो टॉमी है वो कह रहा है पहले तो उसने कहा कि अरे तो तुम वेस्ट है तुम्हें अगर ये बुक मिलेगी ना तो तुम वो क्या करोगी पक्का इसको फेंक दोगी क्योंकि टेलीविजन में तो बहुत सारी बुक है लाखों बुक है और ये मेरे लिए थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा बुक हो जाएगी इसलिए मैं क्या करूँगा इसको रखूंगा ऐसा टॉमी कह रहा है सेम विथ माइंड सेड मार्गी सी वॉज इलेवन एंड हैड एंड सीन मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड ही वॉज थर्टीन तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मार्गी है वो जब रिप्लाई कर रही है तो कह रही है सेम विथ माइंड मेरे साथ भी यही है एंड सी वॉज इलेवन और वह कितने साल की है वह ग्यारह साल की है एंड हैड एंड सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड और उसने अभी तक इतनी बुक्स नहीं देखी थी जितना कि टॉमी देख चुका है क्यों क्योंकि वो उससे बड़ा था ही वॉज थर्टीन और वो थर्टीन ईयर्स का था तो वो बड़ा भाई है और मार्गी छोटी बहन है मार्गी ग्यारह साल की है और टॉमी तेरह साल का है तो जो भी उसने कहा था कि तुम इसके थ्रू जाओगी तो तुम तो क्या करोगी इसको फेंक ही दोगी और लेकिन मैं नहीं क्योंकि मेरे पास जो भी टेलीबुक्स हैं टेलीविजन में उसके अलावा भी मैं इस बुक को रखूंगा ऐसा उसने कहा तो मार्गी ने भी कहा कि सेम मेरे साथ भी यही है कि मैं भी इसको रखती क्योंकि ये बुक जो है प्लेंटी मोर यानी कि कुछ और चीजें हमें प्रोवाइड करेंगी अब उसके बाद देखिए कन्वर्सेशन आगे बढ़ा है तो उसने पूछा शी सेड यहाँ पे शी कौन है शी हमारी मार्गी है मार्गी ने कहा सेड मतलब 
ये से का सेकंड फॉर्म है और ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा चल रहा है ये हमारा क्या है डायरेक्ट स्पीच है तो हमने नरेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच देखना है इसके अंदर हम चेंजेस भी करते हैं बहुत से रूल्स भी होते हैं तो सब चीज़ें हम सीखेंगे और देन इसको भी कन्वर्ट हम करेंगे चेंज हम करेंगे तो उसने कहा वेयर डिड यू फाइंड इट उसने पूछा क्वेश्चन अपने भाई से टॉमी से कि वेयर डिड यू फाइंड इट कहाँ से तुम्हें ये किताब मिली अभी वेयर डब्ल्यू एस टाइप वर्ड है डिड हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडिफिनिट का यू सब्जेक्ट है फाइंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है इट ऑब्जेक्ट है उसके बाद क्वेश्चन मार्क तो ये डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन है तो डी स्टूडेंट्स हमने पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस और जो आप कह सकते हो कि फ्यूचर टेंस सभी के सभी टेंस हमने अपने इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं आप पहले उसे भी देख लीजिए अगर वो सारे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये लेसन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा जो भी ग्रामेटिकल फैक्टर्स होंगे जो भी सेंटेंसेस होंगे आप अच्छे तरीके से उनको समझ पाएंगे देन इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट आया है कि इन माई हाउस ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट किसका है टॉमी का है टॉमी ने कहा कि इन माई हाउस मेरे घर में देन उसके बाद डिस्क्रिप्शन दिया कि उसने किस तरीके से बोला तो ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग उसने बिना देखे पॉइंट आउट तो किया उंगली तो दिखा दी कि हाँ मेरे घर में लेकिन उसने बिना देखे उसे कहा यानी कि मार्गी को बिना देखे सिर्फ उंगली दिखा दी कि मैंने घर में पाया है क्यों बिकॉज मतलब क्योंकि बिकॉज मतलब क्या होता है क्योंकि ये भी हमारा कंजंक्शन है अब कंजंक्शन क्या है आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में जा करके देख सकते हैं तो बिकॉज यानी क्योंकि वह बिजी था वह बिजी था रीडिंग करने में इन द एटिक और उसके आगे ही उसने ऐड किया इन द एटिक मेरे घर के एटिक में वो चीज़ मिली और बिना देखे उसने सिर्फ हाथों से इशारा करते हुए कहा क्योंकि वह पढ़ने में क्या था तल्लीन था बिजी था वॉट्स इट अबाउट देन ये जो अभी स्टेटमेंट है ये मार्गी का स्टेटमेंट है मार्गी ने कहा क्योंकि यहाँ पे उनके बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है ना डायलॉग्स हो रहे हैं तो ये मार्गी का डायलॉग उसने कहा वॉट इज अबाउट वॉट्स इट अबाउट ये जो बुक है ये किसके बारे में है देन जो टॉमी उसने रिप्लाई दिया स्कूल क्या रिप्लाई दिया स्कूल के बारे में है मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल अब मार्गी को थोड़ा बुरा सा लगा अच्छा नहीं लगा फिर उसने कहा स्कूल वॉट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल आई हेट स्कूल अब वो थोड़ा सा कहते हैं ना स्कॉर्नफुल मतलब होता है अपमानजनक थोड़ा सा वो शाय फील कर रही है और उसके बाद बोल रही स्कूल के बारे में ऐसा क्या है स्कूल के बारे में लिखने के लिए मैं तो स्कूल से बहुत नफरत करती हूँ आई हेट स्कूल मतलब मैं स्कूल से बहुत नफरत करती हूँ तो छोटे बच्चे तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्कूल से नफरत करते ही हैं लेकिन फिर स्कूल में आते जाते उनको नए दोस्त मिलते हैं नए टीचर्स मिलते हैं नया माहौल मिलता है तो अच्छा लगता है बट इसे अभी तक ये इलेवन ईयर की हो गई है तो भी अभी तक उसको स्कूल से क्या है हेट है यानी कि वो उसको नापसंद करती है उसे पसंद नहीं है क्यों नहीं है हम कहानी में आगे देखते हैं मार्गी ऑलवेज हैटेड स्कूल मार्गी हमेशा से ही स्कूल को क्या करती थी हेट करती थी नापसंद करती थी पसंद नहीं करती थी बट नाव सी हेटेड इट मोर देन एवर लेकिन अब तो वो बहुत ज़्यादा नफरत करती है हेटेड इट मोर देन एवर पहले से भी ज़्यादा अब उससे वो नफरत करती है हेटेड मतलब नफरत करना द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड सेकेंड हर हैड अब यहाँ पे उसका रीज़न दिया गया है कि क्यों वो पहले से भी ज़्यादा स्कूल से नफरत कर रही है क्योंकि उनका जो मैकेनिकल टीचर है डियर स्टूडेंट्स मैंने कहा था ना कि एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इसमें है तो वही है यहाँ पे जो टीचर है या जो स्कूल है वो आजकल के फिजिकल स्कूल की तरह बिल्डिंग्स नहीं है टीचर मैन या वुमेन नहीं है ये हमारा कौन सा टीचर है मैकेनिकल टीचर है और इस मैकेनिकल टीचर ने क्या किया है उसे टेस्ट के बाद टेस्ट जोग्राफी सब्जेक्ट में टेस्ट के बाद टेस्ट दिया है यानी कि परीक्षा पे परीक्षा लिए जा रहा है जोग्राफी मतलब भूगोल का ये जो विषय होता है उसमें एंड सी हैड बिन डूइंग वर्स एंड वर्स और वह क्या कर रही है उसके ऊपर जो टेस्ट था जो परीक्षा थी उसमें वो बुरे से बुरे तरीके से क्या कर रही है रिजल्ट ला रही है अंटिल हर मदर हैड सेकेंड हर हैड जब तक कि उसकी माँ ने अपने सर को शेक या हिलाया नहीं है सौरवफुल्ली सौरवफुल्ली मतलब होता है दुख से ठीक है तो वो जब भी अच्छा मतलब परफॉर्म नहीं करती थी टेस्ट उसका जब बुरा चला जाता था तो उसकी मदर दुखी से सर हिलाती थी एंड सेंट फॉर अ काउंटी इंस्पेक्टर और जो उनकी टीचर है ना मैकेनिकल टीचर को उन्होंने कहाँ पे भेज दिया है काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज दिया है तो काउंटी इंस्पेक्टर कौन है तो ये 
वो पर्सन है जो मैकेनिकल टीचर को ठीक करता है ऐसा आप लोगों के भी साथ हो जाता है कि आपके टीचर अच्छे नहीं हैं और कोई ऐसा पर्सन रहता जिसके पास आप भेज के टीचर को अच्छा करवा लो अपने टाइप में तो कितना आजा अच्छा रहता ना कितना मज़ा आता लेकिन उस समय ऐसा हो रहा है कि अगर टीचर अच्छे से काम नहीं कर रही है फिर उसके टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं तो एक काउंटी इंस्पेक्टर होता था वो टीचर को सही कर देता था ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स एंड डायल्स एंड वायर्स अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन किया गया है जो हमारा काउंटी इंस्पेक्टर है उसका बताया गया कि ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन वह क्या था गोल मटोल सा आदमी था विथ अ रेड फेस और उसका चेहरा क्या था लाल था एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स और उसके पास पूरा का पूरा टूल बॉक्स था जिसके अंदर उसके डायल्स एंड वायर्स सब कुछ यानी कि जो भी कह सकते हो आप इंस्ट्रूमेंट वगैरह या औजार वगैरह लेकर के चलते हैं ना स्क्रू ड्राइवर ये वो पक्कड़ सक्कड़ सब चीज़ें वो लेकर के आया था देखो उसकी टीचर को बनाने के लिए सब चीज़ें लेकर आया वो ही स्माइल्ड एट द मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल देन टुक द टीचर अपार्ट मार्गी हैड होप्ड He wouldn't know how to put it together again, but he know how all right. तो dear students, हमने अब तक ये देख लिया कि जो हमारा काउंटी इंस्पेक्टर है वो आ चुका है और वो काउंटी इंस्पेक्टर कैसा है तो एक राउंड लिटिल मैन है और उसका चेहरा कैसा है रेड फेस है लाल कलर का चेहरा है थोड़ा एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल एंड डायल्स उसके पास क्या है टूल्स एंड डायल्स सब कुछ लेकर के आ गया है ही स्माइल्ड एट मार्गी और उसने जब मार्गी को देखा तो मार्गी को देखते हुए उसने स्माइल किया यानी मुस्कुराते हुए उसने उसे देखा स्माइल्ड क्या है स्माइल का सेकेंड फॉर्म है एंड गेव हर एन एप्पल तो यहाँ पे हमारा एंड क्या है हमारा कंजंक्शन है और ये दो सेंटेंस को क्या कर रहा है यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है कनेक्ट कर रहा है तो ही स्माइल्ड एट मार्गी एक सेंटेंस है एंड देन ही गेव हर एन एप्पल एक सेंटेंस है तो दोनों अलग अलग सेंटेंस था उसको एंड ने क्या किया कंबाइन कर दिया जोड़ दिया ज्वाइन कर दिया तो उसने दिया गेव हर एन एप्पल गेव मतलब गिव का ये सेकंड फॉर्म है तो उसने एक एप्पल मार्गी को दिया देन टू द टीचर अपार्ट और उसके बाद जो टीचर था उसको अपार्ट थोड़ी दूर ले गया अलग ले गया वहाँ से मार्गी हैड होप्ड He wouldn't know how to put it together again. और मार्गी उस समय ये होप ये आशा कर रही थी तो यहाँ पे कर रही थी क्योंकि हैड क्या है कि हमारा हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो ये कौन सा टेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है तो मार्गी ऐसी आशा कर चुकी थी कि ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टूगेदर अगेन कि वह यह ना जाने कि ये जो टीचर को उसने अभी असेंबल सॉरी डिसम्बल किया होगा मतलब उसके पार्ट्स अलग अलग किए होंगे तो ये इनको एक साथ करना ना जानता हो बट वंस अगेन ये कंजंक्शन है लेकिन ही न्यू हाउ ऑल राइट लेकिन वह यह जानता था न्यू ये नो का सेकेंड फॉर्म है तो वह यह जानता था कि किस तरीके से सब चीज़ों को उसे सही करना है तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा फर्स्ट पार्ट द फन डे हैड का जिसमें हमने देख लिया कि जो मार्गी है और उसका जो ब्रदर है टॉमी उन्हें एक बुक मिलती है और जो उनका कन्वर्सेशन है किस तरीके से चल रहा होता है और उस कन्वर्सेशन में उन्होंने ये पाया कि उस बुक में स्कूल के बारे में लिखा है और जो हमारी आप कह सकते हो लीड रोल में है मार्गी मार्गी को स्कूल पसंद नहीं है तो उसकी जो टीचर है क्यों पसंद नहीं क्योंकि उसकी जो मैकेनिकल टीचर थी उस पर टेस्ट पे टेस्ट लिए जा रही थी जोग्राफी में और उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा था तो उसकी मम्मी ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया है और काउंटी इंस्पेक्टर जैसे ही लेकर के गया है उसे टीचर को बनाने के लिए तो मार्गी ऐसी आशा कर रही है ऐसी होप कर रही है कि वो उसे सही से न कर पाए यानी कि फिर वो खराब हो जाए तो दूसरी टीचर आए या फिर टीचर आए ही ना तो डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्या उसकी टीचर सही हुई या फिर वो स्कूल से क्यों हेट करती थी या फिर वो आजकल के स्कूल के बारे में जान पाएगी क्या वो बुक पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी जो भी सस्पेंस है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर आपको ये लेसन अच्छा लग रहा हो इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो आप इसे लाइक करिए अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जो भी लेसन है ये जो कॉन्सेप्ट है जो स्टोरी है पहुँच सके तो हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर